Je suis venu à l'IE à Nantes pour rédiger un livre sur l'histoire d'une idée, mais pas n'importe quelle idée, c'est une idée assez importante, c'est l'idée d'un siècle des Lumières euh, euh, pendant le 18e siècle en Europe, en effet. Et euh, 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 c'est essentiellement une histoire du, du 20e siècle. En, en fait, euh, en effet, euh, euh, les historiens et les, philosoph les philosophes n'ont commencé à parler d'un siècle de lumière que après les années 30. C'est seulement avec la période entre deux guerres en 20e siècle que les historiens et les philosophes ont commencé à parler de le siècle des Lumières, « The Enlightenment »,« Der Aufklärung » et tout à l'avenir. Et euh, euh, voilà le sujet de mon livre, et euh, je, je pensais euh, et, que euh, l'Institut d'études avancées de Nantes était un lieu euh, parfait, euh, pour poursuivre ce genre de, de livre et pour deux raisons. Euh, premièrement, parce que les résidents euh, à l'IUA représentent euh, un si grand nombre de disciplines dans les sciences sociales et euh, dans les, la culture et les arts. Et d'autre part, le fait que les résidents euh, viennent du, du monde entier. Et j'ai pensé que euh, cette combinaison d'interdisciplinarité et d'un point de vue vraiment global, mondial, euh, euh, me permettrait, pour ainsi dire, de, de penser le, les Lumières autrement. Et je ne me suis pas trompé. En effet, parce que... Euh, 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 en, en effet, le, le, euh, de, de vivre et travailler à l'Institut m'a permis d'altérer, de changer euh, profondément le, 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 la forme euh, de mon sujet, euh, euh, en deux respects, en effet. Euh, euh, D'une part, euh, les conversations avec les chercheurs ici... Euh, m'a convaincu que le, le projet, euh, mon projet initial était beaucoup trop ambitieux et on m'a encouragé de me focaliser et de me concentrer sur un, un seul ensemble des penseurs majeurs euh, entre les années 30 et les années, disons, 80, 80. Uh, surtout sur Ernst Cassirer, sur Max Horkheimer et Theodore Adorno et sur Michel Foucault et Jürgen Habermas. Et de me concentrer sur une, un seul ensemble des idées uh, liées essentiellement à la raison et à la rationalité. Et, à la même fois, d'autre part, uh, le cadre intellectuel de l'IEA m'a a rendu absolument impossible euh, la réflexion sur la raison et sur la rationalité sans poser des très grandes questions et pour moi les questions euh, assez euh, nouvelles et euh, par exemple est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que la raison est vraiment est-ce qu'il faut penser parler de la raison Uh, comme si il n'y avait qu'une seule raison, avec un air majuscule, ou est-ce qu'il y avait des plusieurs raisons et d'autres formes de rationalité Et c'est la même question que si est-ce que la raison est vraiment, est-ce qu'il y avait vraiment une raison européenne, ou même une raison occidentale, ou est-ce qu'il y a, et c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'il y avait un seul siècle de lumière, ou est-ce que des lumières appartiennent à tout le monde. Uh, et comme j'ai dit, c'était le cadre intellectuel de, de l'IUA qui m'a permis et de m'obliger, uh, en effet, de, 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 de penser comme ça, de poser des questions comme, comme ça. 